Hello and welcome dear students. Welcome to Rice Smart Bangla YouTube channel again. Tumra shabai asha kori bhalo acho. Ebang tomader preparation akub bhalo cholche. WBCS porikhar kotha matha rekhe jara prostuti nicho. Tadher prostuti jor kodome cholche ebang jor kodome jate aro chalano jai. Tad jono niyomi to je practice sets gulo doorkar. She gulo amra niyashi tomader shamne. সেগুলো তোমাদের যথেষ্ট উপকার করছে এমন আশা রাখি তো গতদিনের একটা সেশনের পর তোমরা অনেকেই জানিয়েছিলে যে চ্যাপ্টার ধরে ধরে এমসিকিউ করানোর কথা আমি খুব শীঘ্রই চ্যাপ্টার ধরে ধরে তোমাদের সামনে বিভিন্ন যে এমসিকিউ গুলো রয়েছে সেগুলোর লাইভ ক্লাস নিয়ে আসব সেগুলো তোমরা অ্যাটেন্ড করবে অবশ্যই তো আজকের সেশনে আমি তোমাদের আবারও একটু দেখাতে চাই আগের দিনের সেশনে আমি কুড়িটা এমসিকিউ আলোচনা করেছিলাম ডাব্লিউ বি সি এস পুলিতে কীরকম প্রশ্ন আসে সেগুলোকে জাস্ট তোমাদের একটা ধারণা দেওয়ার জন্য যারা বিশেষ করে নতুন পরীক্ষা দিচ্ছ বা প্রথমবার পরীক্ষা দিচ্ছ তাদের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা ভীষণই সাহায্য করবে তো ঠিক সেরকমভাবেই আজকেও আমরা আবারও কুড়িটা প্রশ্নের আলোচনা করব যেখানে তোমরা দেখতে পাবে কি ধরনের প্রশ্ন ডাব্লিউ বি পরীক্ষায় আসতে পারে এবং সেখান থেকে তোমাদের অবশ্যই একটা পরিষ্কার ধারণা হবে এমন আশাই রাখি সো চলো আজকে আমরা এরকমই কুড়িটা ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন দেখে নেব যেগুলো আমাদের আসন্ন ডাব্লিউ বি পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ সো চলো প্রথম কোয়েশ্চেন আজকের ক্লাসের দেখো কি বলা হয়েছে হুইচ অব দ্য ফলোইং সেল অর্গানেলি ইজ প্রেজেন্ট ইন প্ল্যান্ট বাই হুইচ দে আর এবল টু মেক দে আর ওন ফুড থ্রু ফটো সিনথেসিস তাহলে ফটো সিনথেসিস এটার বাংলা মানেটা কি ফটো সিনথেসিস তার বাংলা মানে হচ্ছে শালক সংশ্লেষ এবং এই যে শালক সংশ্লেষ প্রক্রিয়া এটার জন্য সাধারণভাবে কে দায়ী শালক সংশ্লেষ প্রক্রিয়া তার জন্য কিন্তু দায়ী উদ্ভিদের একটা বিশেষ অঙ্গাণু যে অঙ্গাণুটার নাম হচ্ছে কি প্লাস্টিড তাহলে এই যে প্লাস্টিড প্লাস্টিডের বিভিন্ন রকম ভাগ রয়েছে যেমন ক্লোরোপ্লাস্ট ক্রোমোপ্লাস্ট লিউকোপ্লাস্ট এগুলো তো উদ্ভিদের শালক সংশ্লেষকারী অঙ্গ হিসেবে আমরা কিন্তু ক্লোরোপ্লাস্টকেই চিনি তাই খুব স্বাভাবিকভাবে ক্লোরোপ্লাস্টই এই প্রশ্নটার সঠিক উত্তর হবে মনে রাখবে ক্লোরোপ্লাস্ট এটা সাধারণভাবে কি পরিচিত কি হিসাবে পরিচিত That is সেলস কিচেন কোষের রান্নাঘর নামে পরিচিত বা যেহেতু শালক সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় শর্করা তৈরি হয় সেই জন্য আমরা ক্লোরোপ্লাস্টকে সুগার ফ্যাক্টরি এই বলেও কিন্তু অভিহিত করে থাকি তাহলে এখানে সঠিক উত্তর হলো ক্লোরোপ্লাস্ট ওকে চলো শালক সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় অবশ্যই তোমরা এটা নিশ্চয়ই জানো যে কার্বন ডাই অক্সাইড এবং জল তাদের বিক্রিয়ায় কি হয় অক্সিজেন নির্গত হয় এবং উপজাত বস্তু হিসাবে গ্লুকোজ তৈরি হচ্ছে পরবর্তী কোশ্চেন দেখো হুইচ অব দ্য ফলোইং ইজ ইউজড বাই সেলস টু ইন্টারঅ্যাক্ট উইথ আদার সেলস তাহলে অন্য সেলের সঙ্গে ইন্টারঅ্যাক্ট করার জন্য সাধারণভাবে কোষের কোন অংশটি কাজে লাগে কি বলেছে সেল টিউবিউলস সেল জাংশানস সেল অ্যাডহেশানস সেল ডিটেক্টরস এই প্রশ্নটার সঠিক উত্তর কি হবে এই প্রশ্নটার সঠিক উত্তর যেটা হবে সেটা হচ্ছে সেল জাংশানস যেমন এখানে দুটো আরও প্রশ্নের উত্তর তোমাদের দিয়ে দেয়া যাক যেমন প্ল্যান্ট প্ল্যান্ট কানেকশান বা প্ল্যান্ট সেলের সাথে প্ল্যান্ট সেলের যে কানেকশান সেটাকে আমরা কি বলি সেটাকে আমরা বলি প্লাসমো ডেসমাটা কানেকশান বিটুইন অ্যাডজাসেন্ট প্ল্যান্ট সেল দিস ইজ প্লাসমো ডেসমাটা আবার কানেকশান বিটুইন অ্যাডজাসেন্ট অ্যানিমাল সেল তাকে আমরা কি বলি ডেসমোজম 
তাহলে এগুলোই কিন্তু বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেল জাংশনস তো এই ডেসমোজোমস এগুলোর আবার বিভিন্ন প্রকার ভাগ আছে যেমন টাইট জাংশন গ্যাপ জাংশন হেমি ডেসমোজোমস ইত্যাদি ইত্যাদি সেগুলোর মধ্যে আর যাচ্ছি না তাহলে সেল জাংশনস তার মাধ্যমেই সেল কিন্তু একটা সেলের সাথে আর একটা ইন্টারাক্ট করার সুযোগ পায় ওকে পরবর্তী কোশ্চেনে চলে যাই নেক্সট দেখো কি বলেছে ইন হুইচ অব দ্য ফলোইং টাইপ অফ সেল সার্কো প্লাজমিক রেটিকিউলাম ইজ ফাউন্ড তাহলে সার্কো প্লাজমিক রেটিকিউলাম দেখো এটা আসলে কি সার্কো প্লাজমিক রেটিকিউলাম এটা হচ্ছে মডিফায়েড এন্ডো প্লাজমিক রেটিকিউলাম দিস ইজ হোয়াট মডিফায়েড এন্ডো প্লাজমিক রেটিকিউলাম এবং এই যে এন্ডো প্লাজমিক রেটিকিউলাম এন্ডো প্লাজমিক রেটিকিউলামের কাজ কি এটা কোষের সাইটোস্কেলিটন ফর্ম করে বা কোষীয় কঙ্কাল তৈরি করে তাহলে আজকে দেখো এই যে সার্কো প্লাজমিক রেটিকিউলাম এটা কাদের এন্ডো প্লাজমিক রেটিকিউলাম পেশি কোষ বা মাসেল সেলের এন্ডো প্লাজমিক রেটিকিউলাম এবং এই মাসেল সেলসগুলো আজকে খুবই স্পেশাল হয়েছে তাদের যে একটা ইলংগেটেড স্ট্রাকচার আমরা দেখি সেটা কিন্তু এই সার্কো প্লাজমিক রেটিকিউলামের জন্যই সম্ভব হয়েছে তাহলে এই প্রশ্নটার সঠিক উত্তর আমরা বুঝতেই পাচ্ছি মাসেল সেলস হবে তোমরা পাশের যে ছবিটা রয়েছে সেই ছবিটা দেখতেই পাচ্ছ এখানে সার্কো প্লাজমিক রেটিকিউলাম দেখানো হয়েছে এবং তারও ঠিক বাইরে দেখো সার্কো লেমা দেখানো হয়েছে এই যে সার্কো লেমা এটার প্রসঙ্গে বলি দিস ইজ হোয়াট দিস ইজ দ্য কভারিং বা সামটাইমস দিস ইজ দ্য মেম্ব্রেন অফ মাসেল সেল দিস ইজ মেম্ব্রেন অফ মাসেল সেল সো কিছু কিছু ক্ষেত্রে তোমরা প্রশ্ন এরকম পেতেই পারো হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ কভারিং অফ মাসেল সেল অর হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ মেম্ব্রেন অফ মাসেল সেল তার উত্তর কি হবে সার্কো লেমা ওকে পরবর্তী কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি দেখো এপিস ডর্সাটা ইজ ইউজড টু রেফার টু এপিস ডর্সাটা সাধারণভাবে বুঝতেই পারছ এটা মৌমাছির বৈজ্ঞানিক নাম কিন্তু মৌমাছির বিভিন্ন প্রজাতি আমাদের ভারতবর্ষে বা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে পাওয়া যায় তাদের বৈজ্ঞানিক নামও বিভিন্ন রকম এবং সেগুলোর কিছু কমন নামও রয়েছে তাহলে এপিস ডর্সাটা এটা সাধারণভাবে কার জন্য প্রযোজ্য এপিস ডর্সাটা যার জন্য প্রযোজ্য সেটা হচ্ছে রক বি বা সামটাইমস এপিস ডর্সাটাকে আমরা জায়ান্ট বি বলেও অভিহিত করে থাকি ওকে তাহলে এবারে সাধারণভাবে এপিস এর যে চারটে প্রজাতি আছে যেগুলো নিয়ে আমরা কাজ করি বা এপি কালচার তার মধ্যে আমরা যে চর্চা পাই সেগুলোতে তাহলে কি কি আসবে দেখো তাহলে এখানে আমি একটু লিখে দিই ইন্ডিয়ান বি তাকে আমরা কি বলবো বা তার বৈজ্ঞানিক নাম কি এপিস ইন্ডিকা এপিস ইন্ডিকা হচ্ছে ইন্ডিয়ান বি এপিস ডর্সাটা হচ্ছে জায়ান্ট বি বা রক বি এপিস মেল্লি ফেরা এটা হচ্ছে ইউরোপিয়ান বি বা ইটালিয়ান বি বলা হয় এটাকে ঠিক আছে আর এপিস ফ্লোরেয়া এটা হচ্ছে কি লিটিল বি তো এটা দেখো অ্যাপ্লায়েড বায়োলজির কোশ্চেন এবং এগুলো থেকে কিন্তু অনেক সময় প্রশ্ন আসে সো হোয়াট ইজ দ্য কালচার অফ হানি বি দ্য কালচার অফ হানি বি ইজ কলড এপি কালচার সো অবশ্যই তোমরা এগুলো মনে রাখবে এবং এগুলো থেকে প্রশ্ন আসে যেমন এপি কালচার এই বিষয়টা মানে কালচার অফ হানি বি ইজ কলড তোমরা একটু প্রশ্ন খুলে দেখো দু হাজার উনিশের মেন্সে আমরা কিন্তু আসতে দেখেছি সো বি কেয়ারফুল এগুলো থেকে প্রশ্ন আসে রাইট চলো নেক্সট পরের কোশ্চেন দেখো কি বলা হয়েছে প্রসেস অফ মরফোলজিক্যালি ডিফারেন্সিয়েটিং মেল অ্যান্ড ফিমেল সেক্স ইজ কলড সেক্সুয়াল ডাইমরফিজম পলিমরফিজম ভ্যারিয়েশন নান অব দ্য অ্যাভ তাহলে যে পদ্ধতিতে আমরা আলাদাভাবে 
मेल ए फिमेल सेक्स के आईडेंटिफाई करते मेल ए फिमेल सेक्स के चिंते परि ताकेब सेक्सुअल डायमर्फिजम एखे एक कथा तुम्हारे तो बोली से दूधरणर अर्गानिजम पाई एक हे इसेक्सुअल जर क्षेत्र क्योंकि मेल ए फिमेल आलदा आलदा बडी रोचे जेमन ह्यूमान उर इसेक्सुअल क्षेत्र मेल एंड फिमेल आलदा आलदा बडी देखा जाए बाट देर आर साम अर्गानिजम हुआर बसेक्सुअल मैं जर क्षेत्र मेल एंड फिमेल एक ही बडी रोचे दे आर कल्ड बसेक्सुअल तर एक उदाहरण कि होते एक उदाहरण होते जेमन लीच होते आर्थवर्म होते इत्यादि ठीक है तेल एगुलो अनेक समय प्रश्न दे हुईच अब द फलोईंग इज इूनिसेक्सुअल एनिमल हुईच अब द फलोईंग इज बसेक्सुअल एनिमल य उदाहरणगुलो एक खेल रखे तेल आशा करी तुम्हारा बुझते कम प्रश्न वैगा प्रश्न आसते परे वन चैप्टारे दिक्कत के प्रश्न होते जमन यश्न बेसिकाली रिप्रोडक्शन यशटा थे आसो so, तुम्हारे क्यों हमें आगे दिन क्लस एक लिसट कर दिए पार्टगुलो पढ़ते है तेल से ही चैप्टारगलो क्यों प्रश्नगुलो सेट करा जाते तुम्हारे बुझते सुविधा है जो कौन अंगल थे तुम्हारा प्रश्न फेस करते पर ठीक है सो यही तुम्हारा तुम्हारे प्रिपारेशन चालिए जाओ देखो तुम्हारा निश्चय परीक्षा गए कोश्चन कमन पे जा चलो पर कोश्चने चले जा देखो ये खूब ही कमन एक प्रश्न डिजिजेज कजड डिओ टू द इनफ्लैमेशन अफ द भार्मिफर्म एपेंडिक्स of the digestive system tale vermiform appendix tar je inflammation hoy sei inflammation ke amra ki bolbo tale appendix eta kintu amader ekta vestigial organ appendix ki eta amader ekta vestigial organ ba amra etake bolte pari ki je eta hocche निष्क्रिय अंग तो एक समय जो रान्ना करते शिखी जो आगुने व्यवहार शिखी जखे सेलुलज डाइजेशन प्रयोजनता छो तक क्यूँ अपेंडिक्स एक्टिव अवस्था छोड़ शर कंतु जख आगुने व्यवहार शिखे जख तरपर रान्ना कर खेते शिखे तक क्यों देखा गया है ये अपेंडिक्स अंशटार एक्टिव एपेंडिक्स अंशटार प्रयोजनता फूरिए तो से ही जैगाटाई एखे बोल तुम्हें देखो तुम्हारा एखे ये छविटा देखते परिष्कार देखानो येलो मार्क कर सो एपेंडिक्स एट कीसर अंश इट्स अः एक्सटेंडेड पार्ट अफ लार्ज इंटेस्टाइन बृहदंत लार्ज इंटेस्टाइने एक अंश हमें पाई से सिकाम सिकाम ये सिकाम अंशा क्यों एक्चुअलि मडिफाई होपेंडिक्स तेल सेलुलज डाइजेशन सिकाम अंशार प्रयोजनता छो बाटर जी कूकिंग हैबिट चेन्ज हो ग तक हमारे क्यों देखा जा सिकाम यूटिलिटी थकना सेटाई आल्टिमेटलि परिणत होपेंडिक्स बाट यपेंडिक्सर प्रदाह अनेक समय शर प्रचंड पेन प्रचंड अस्वस्तिदायक अवस्थार सृष्टि कर से ही अवस्थाटा के बोल एपेंडिसाइटिस तेल एटार मेन जगहटा अर्थात ये परिणतिटार कारण हे कि चेन्जटार कारण हे कि कूकिंग हैबिट ठीक है सो ए रखम प्रश्न अनेक समय दे हाई सिकाम इज मडिफाइड इन आवार बडी टू फर चेन्ज अफ हैबिटैट फर चेन्ज अफ कूकिंग फर चेन्ज अफ फूड ए रखम अनेक रकम प्रश्न अनेक रकम भाव क्यों आसते परे जेमन सरसर भाव क्यों तुम्हारा प्रश्ने पा आगे दिन एट मेन्स दो हज़ार उन्नीस प्रश्न देखें जे हुईच अब द फलोईंग इज भेस्टिजियल अर्गान एकदम प्रश्न क्यों डिटलि दिए सरसि दिए एवल्यूशन दिक्कत के रेके चलो पर कोश्चने खूब इम्पर्टेंट एक कोश्चन बाट य कोश्चन एक रकम मैं एक 
অন্য শব্দ দিয়ে প্রশ্নটা রাখা হয়েছে দেখো এখানে দেখতে পাচ্ছি কি বলছে ইন আয়ুর্বেদ দ্য ডিজিজ দ্যাট ইজ কলড ভিসুচিকা ভিসুচিকা কাকে বলা হয় আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অনুসারে তোমরা যারা জানো ঠিক আছে বাট যারা জানো না তাদের জন্য বলে রাখি এটা কিন্তু হচ্ছে কলেরা এই কলেরা রোগটাকেই বলা হয় ভিসুচিকা যেটা করে কে ভিব্রিও কলেরি বলে একটা ব্যাকটেরিয়া অন্যদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি চিকেন পক্স বা স্মল পক্স রয়েছে চিকেন পক্স বা স্মল পক্স কিন্তু ভাইরাস ঘটিত রোগ ভ্যাকসিনিয়া ভ্যারিসেলা এগুলো সাধারণভাবে এর জন্য দায়ী ভ্যারিওলা আর ডিপথেরিয়া এটাও একটা ব্যাকটেরিয়া ঘটিত রোগ কর্নি ব্যাকটেরিয়াম ডিপথেরি এই রোগটার জন্য দায়ী তাহলে এগুলো কিন্তু আমাদের অন্য অপশানস থেকেও আমরা অনেক কিছু জানতে পারছি ঠিক আছে সো অবশ্যই তোমরা ক্লাস কেমন লাগছে জানাও আর কমেন্ট করো ভিডিওটি ভালো লাগলে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো এবং লাইক করো আর কমেন্ট করতে ভুলবে না কারণ তোমাদের কমেন্ট বারবার করে আমরা বলি তোমাদের কমেন্ট পেলে তবেই আমরা এগোতে পারব আদারওয়াইজ কিন্তু নয় তোমরাই আমাদের সব ওকে তোমাদের সাফল্যই আমাদের সব এটা কিন্তু বারবার মাথায় রাখতে হবে চলো পরবর্তী কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি দেখো এই যে ডায়াগনস্টিক টেস্ট পরের কোশ্চেনটা কিন্তু হচ্ছে ডায়াগনস্টিক টেস্ট থেকে আমি বারবার করে বলেছি বিভিন্ন সেশানে বা বিভিন্ন সময় ডায়াগনস্টিক টেস্ট কিন্তু তোমাকে পড়ে যেতেই হবে আজকে ডাব্লিউ বিসিএস হোক তুমি সিজিএল দিতে যাও সিএইচএসএল দিতে যাও রেল দিতে যাও একদম আমাদের ডেলি লাইফের সঙ্গে কিন্তু এই পার্টটার একটা অ্যাসোসিয়েশান রয়েছে তাই ডায়াগনস্টিক টেস্ট কিন্তু আমরা কেউ ছেড়ে যাব না তো এখানে ডায়াগনস্টিক টেস্ট যেটা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে কি না ওয়াইডাল টেস্ট ওয়াইডাল টেস্ট কার জন্য করা হয় সো ওয়াইডাল টেস্ট কিন্তু করা হয় যে রোগটার জন্য সেটা হচ্ছে টাইফয়েড এবার দেখো একটা প্রশ্ন থেকে কিভাবে আমরা আরও আমাদের নলেজ কেনরিচ করতে পারি সো কলেরা কলেরার জন্য বেসিক্যালি কি করা হয় টিসিবিএস অ্যানালিসিস নাও হোয়াট ইজ টিসিবিএস এটা হয়তো অনেকেই জানবে আবার অনেকে নাও জানতে পারো টিসিবিএস বিষয়টা কি টিসিবিএস হচ্ছে থায়োসালফেট সাইট্রেট মনে রাখো থায়োসালফেট সাইট্রেট বা যাদের মনে হচ্ছে যে লিখে রাখবো লিখেও রাখতে পারো বাইল সল্ট থায়োসালফেট সাইট্রেট বাইল সল্ট অ্যানালিসিস করা হয় কলেরার জন্য স্টুল থেকে দেন আসছে দেখো ম্যালেরিয়া ম্যালেরিয়ার জন্য আমরা কি করি সিবিসি করা যেতে পারে যেটাকে আমরা কি বলি কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট বা যেটা করা যেতে পারে ব্লাডে স্মিয়ার চেক করা যেতে পারে ব্লাড স্মিয়ার অ্যানালিসিস ওকে এগুলো যাদের প্রয়োজন মনে হচ্ছে অবশ্যই তোমরা তোমাদের যে নোটবুক রয়েছে সেগুলোতে নোট ডাউন করে নাও আর ডিপথেরিয়া এটার জন্য যেটা করা হয় সেটা হচ্ছে কি এলেক্স টেস্ট ঠিক আছে তাহলে দেখো একটা প্রশ্ন থেকে আমরা চারটে কিন্তু ডায়াগনস্টিক টেস্ট জেনে ফেললাম সেটা কোন কোন রোগে সেটাও জানলাম সো এইভাবেই আমরা প্রিপারেশান নিতে নিতে নলেজকে এনরিচ করবো আমরা যখন এমসিকিউ বাড়িতে প্র্যাকটিস করছি তার মানে কিন্তু এই নয় যে শুধু সঠিক উত্তরটাই দেখে রেখে দিলাম তার সাথে সাথে অন্য অপশানস থেকেও কিভাবে প্রশ্ন আসতে পারে বা অন্য অপশানটা আমি কোথায় পড়েছি এই চর্চাটাও যদি আমি আমার মাইন্ড ম্যাপে রেখে দিতে পারি তাহলে কিন্তু আমার প্রিপারেশানটা অন্যদের থেকে অনেকটাই ভালো হবে ঠিক আছে ওকে চলো যাই আমাদের পরবর্তী কোশ্চেন দেখো কি বলেছে এটা তোমরা অনেকেই জানো যে এ টি এস তো আমরা ডিরেক্ট অ্যান্টিবডি ট্রান্সফার বিভিন্ন ক্ষেত্রে করে থাকি সো এ টি এস ইনজেকশান তার ফুল ফর্ম কি সো সাপে কামড়ালে আমরা যেমন দেখেছি দেয়া হয় এ ভি এস বা অ্যান্টি ভেনাম সিরাম ঠিক সেরকমভাবেই এ টি এসও ডিরেক্ট অ্যান্টিবডি ট্রান্সফার তাহলে কি হবে অ্যান্টি টিটেনাস সিরাম ওকে এগুলো হচ্ছে ওয়ান কাইন্ড অফ টাইপ অফ কি প্যাসিভ ইমিউনিটি আমাদের ইমিউনিটির দু রকম ভাগ হয় একটা হচ্ছে সহজাত অনাক্রম্যতা বা 
ইনেট ইমিউনিটি আর একটা হচ্ছে অর্জিত অনাক্রম্যতা বা অ্যাডাপটিভ ইমিউনিটি তাহলে এই যে ডিরেক্ট অ্যান্টিবডি ট্রান্সফার ইটস ওয়ান কাইন্ড অফ প্যাসিভ ইমিউনিটি বা অ্যাকওয়ার্ড ইমিউনিটি আমরা বলতে পারি আচ্ছা তারপরে দেখো যেটা আসছে যে আ ভাইরাল ডিজিজ কজিং পেইনফুল সুয়েলিং অফ প্যারোটিড গ্ল্যান্ড তাহলে প্যারোটিড গ্ল্যান্ড তার যে পেইনফুল সুয়েলিং হচ্ছে মানে কি ফুলে যাচ্ছে তাকে আমরা কি বলবো নিশ্চয়ই জানো প্যারোটিড গ্ল্যান্ড দেখো কোথায় আছে একটু ছবিটা লক্ষ্য করো প্যারোটিড গ্ল্যান্ড ঠিক রয়েছে আমাদের এই জায়গাটাতে ঠিক কানের তলাটাতে তাহলে যখন এরকম কোনো জায়গা যখন ফুলে যায় বা তার যখন সোয়েলিং হয় সেই রোগটাকে আমরা কি বলি নিশ্চয়ই তোমরা জানবে দ্যাট ইজ মাম্পস তাহলে সঠিক উত্তর কিন্তু এখানে আমরা পেয়েই যাচ্ছি মাম্পস এবং এখানে একটা কথা তোমাদের বলে রাখি সেটা হচ্ছে এই যে প্যারোটিড গ্ল্যান্ড তোমরা হয়তো পড়েছো দেখো আমাদের তো তিন প্রকারের স্যালাইভারি গ্ল্যান্ড রয়েছে আমাদের শরীরে যেমন সাবলিঙ্গুয়াল গ্ল্যান্ড তার সাথে সাব ম্যান্ডিবুলার রয়েছে বা সাব ম্যাক্সিলারি রয়েছে ম্যান্ডিবল মানে কি আমাদের লোয়ার জব ম্যাক্সিলা মানে কি আমাদের আপার জব তেমনি প্যারোটিড গ্ল্যান্ড দিস ইজ হোয়াট না দিস ইজ দ্য লার্জেস্ট স্যালিভারি গ্ল্যান্ড অফ হিউম্যান বডি দিস ইজ লার্জেস্ট স্যালিভারি গ্ল্যান্ড অফ হিউম্যান বডি ওকে ডান তাহলে এই অবধি যেটুকু হলো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো সো যারা নতুন দেখছো এই ভিডিও বা নতুন দেখছো এই ক্লাস তাদের বলবো প্লিজ আমাদের চ্যানেলটি যদি সাবস্ক্রাইব না করা থাকে এই ধরনের ক্লাসগুলো নোটিফিকেশান পেতে প্লিজ তোমাদের চ্যানেলের পাশে যে বেল আইকনটি রয়েছে সেটি ক্লিক করে দাও দেন দেখো এটাও তোমাদের ছোটোবেলায় পড়া একটা জিনিস পরবর্তী ইলেভেন কোয়েশ্চেন নাম্বার ইলেভেনে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে দ্য নোড অফ র্যানভিয়ার তাহলে এই যে তোমাদের হিউম্যান ফিজিওলজি আমি বলেছিলাম পড়তে তাহলে হিউম্যান ফিজিওলজির নার্ভাস সিস্টেম থেকে এই কোয়েশ্চেনটা তাহলে ধরতেই পেরে যাচ্ছ যে নোড অফ র্যানভিয়ার দে আর ফাউন্ড ইন নোড অফ র্যানভিয়ার কোথায় পাওয়া যাবে না নার্ভ সেল দেখো নার্ভ সেল তার তিনটে অংশ আছে আমরা জানি তিনটে অংশ কি কি একটা হচ্ছে তার ডেনড্রন দেন তারপর আমরা কি পাই সাইটন আর একটা আমরা কি পাই অ্যাকজন যেটা হচ্ছে কি লম্বা প্রবর্ধক একটা অংশ সো সেটারই তোমরা একটা ছবি এখানে দেখতে পাচ্ছ তো এই যে এই অ্যাকশানটা এই অ্যাকশানের গায়ে গায়ে দেখো কি রয়েছে অ্যাকশানের গায়ে গায়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি এক প্রকার ফ্যাটের আস্তরণ রয়েছে এই ফ্যাটের আস্তরণকে কি বলা হয় মায়ালিন শীত বা মায়ালিন আচ্ছাদন যারা নার্ভ ইম্পালসের স্পিডকে নিয়ন্ত্রণ করে তাহলে এই যে মালিন সিদ তার গ্যাপে গ্যাপেই কে রয়েছে র্যানভিয়ারের পর্ব বা নোডস অফ র্যানভিয়ার খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন যে নোড অফ র্যানভিয়ার কোথায় রয়েছে ঠিক আছে চলো নেক্সট কোয়েশ্চেনে যাই দেখো সিভিয়ার লস অফ ব্লাড ডিউ টু ট্রমা ট্রমার কারণে যখন হিউজ অ্যামাউন্টে ব্লাড লস হচ্ছে তাকে আমরা কি বলবো দেখো তো অপশানে এখানে চারটে জিনিস রয়েছে এক স্যাঙ্গুইনেশন হিমোলাইসিস কনক্লুশন নান অফ দ্য অ্যাভাব তো স্যাঙ্গুইন কথাটার মানে কি তার সাথে ব্লাড যায় স্যাঙ্গুইনিভোর আমরা কাদের বলি মশা যারা রক্ত খায় তাহলে এক স্যাঙ্গুইনেশন এক্স মানে কি বাইরে এবং স্যাঙ্গুইনেশন মানে কি এখানে ব্লাডের লস হচ্ছে সেটা বোঝাতেই ব্যবহৃত হয়েছে তাহলে খুব স্বাভাবিকভাবে আমাদের এই প্রশ্নটার সঠিক উত্তর কি যাচ্ছে এক স্যাঙ্গুইনেশন ওকে তাহলে বারো নম্বর কোয়েশ্চেনের উত্তর হলো অপশান এ চলো তেরো নম্বর কোয়েশ্চেন এটাও একটা খুব কমন কোয়েশ্চেন ড্যাশ ইজ এ প্রি ন্যাটাল টেস্ট প্রি ন্যাটাল মানে কি প্রি ন্যাটাল মানে হচ্ছে জন্ম পূর্ববর্তী প্রি ন্যাটাল টেস্ট ইন হুইচ আ স্যাম্পল অফ দ্য ফ্লুইড দ্যাট সারাউন্ড দ্য ফিটাস্ট ইজ রিকভার্ড ফর টেস্টিং তাহলে দেখো আমাদের সাধারণভাবে কি রয়েছে আমরা যখন গর্ভাবস্থায় থাকি বা মায়ের অ্যাবডোমেনে থাকি 
তখন কিন্তু আমাদেরকে ঘিরে রাখে এক্সট্রা এম্ব্রায়নিক মেমব্রেন্স বা ইএম এই যে ইএম বা এক্সট্রা এম্ব্রায়নিক মেমব্রেন্সগুলো এগুলোর কিন্তু চার রকম নাম আছে যেমন কোরিয়ন অ্যামনিয়ন অ্যালানটয়েস বা ইয়কস্যাক অ্যালানটয়েস বা ইয়কস্যাকটা কিন্তু আমাদের দেহে ফাংশনাল নয় কোরিয়ন এটা আমাদের এম্ব্রাকে প্রোটেক্ট করে বা ভ্রূণকে প্রোটেক্ট করে আর অ্যামনিয়ন যে অংশটা সেটা কি করে শক অ্যাবজর্বার হিসেবে কাজ করে বাট এই অ্যামনিয়ন তার যে ভেতরের ক্যাভিটি তার মধ্যে কি রয়েছে তার মধ্যে রয়েছে অ্যামনিওটিক ফ্লুইড যেটা টেস্ট করলে পরে একজন বেবি তার কোনো ডিজর্ডার্স আসতে পারে কি না সেটা বোঝা যায় বাট এই অ্যামনিও সিনটেসিস দ্বারা বিভিন্ন সময় দেখা গেছে যে সেক্স ডিটারমাইন করা হতো এবং সেটার কারণে এটা এখন আর সেইভাবে করা হয় না সেগুলোর প্রতি কিছু আইন আইনত কিছু বিধি নিষেধ জারি হয়েছে তো সেই জন্য আমরা এটার নামটাই তাহলে বুঝতে পারছি কি হবে যে অ্যামনিও সিনটেসিস তাহলে যেটা টেস্ট করা হচ্ছে দ্যাট ইজ হোয়াট অ্যামনিও সিনটেসিস কি করা হয় না অ্যামনিওটিক ফ্লুইড আমরা এখানে টেস্ট করি অ্যামনিওটিক ফ্লুইড ওকে বোঝাই গেল দেন পরের কোশ্চেন দেখো এই মিনারেলের ডিসকভারি নিয়ে কিছুদিন আগেও একটা নিউজ আমরা দেখেছি আসতে তোমরা আশা করি অনেকে জান কি বলেছে দ্য ওল্ডেস্ট মিনারেল ডিসকভার্ড সো ফার ওয়াজ ড্যাশ হুইচ ডেটস ব্যাক টু ফোর পয়েন্ট ফোর বিলিয়ন ইয়ার্স তাহলে সাধারণভাবে পৃথিবীর বয়স কত পৃথিবীর বয়স হচ্ছে ফোর পয়েন্ট সিক্স টু ফোর পয়েন্ট এইট বিলিয়ন ইয়ার্স বিভিন্ন জায়গায় আমরা দেখে থাকি লেখা হয়ে থাকে তো সাধারণত সব থেকে ওল্ডেস্ট মিনারেল আমরা বলে থাকি কাকে জিরকন দিস ইজ দ্য একটা প্রতীকী ছবি তোমরা দেখতে পাচ্ছ স্লাইডের মধ্যে তো জিরকন মনে রাখবে দ্য ওল্ডেস্ট মিনারেল পরের কোশ্চেন দেখো পিসিআর পিসিআর টেকনিক সো আমরা তো কোভিড পিরিয়ডে নিশ্চয়ই আর্টিফিশিয়াল আর্টিফিশিয়াল শুনে শুনে আমাদের একদম কান কি বলবো যে বিরক্ত হয়ে গেছে তো পিসিআর দু হাজার কুড়ি সালে ডাব্লিউ বিসিএস মেন্সের যে পরীক্ষা হয়েছিল সেখানে এই পিসিআরের ফুল ফর্ম লিখতে দিয়েছিল পিসিআর ফুল ফর্ম কি দ্যাট ইজ পলিমারেজ পলিমারেজ চেন রিয়াকশন এবং এই যে পিসিআর এই পিসিআরের আবিষ্কর্তা কে ছিলেন ক্যারি মুলিস এটার মাধ্যমে কি করা হয় এটার মাধ্যমে ডিএনএ কে কপি করা হয় বা ডিএনএ কে অ্যাম্পিফ্লাই করা হয় ওকে মনে রাখবে চলো পরের কোশ্চেন দেখো এই প্রশ্নটা আমরা দু হাজার বাইশের ডাব্লু বিসিএস প্রিলিতে পেয়েছিলাম দ্য ফার্স্ট ট্রান্সজেনিক প্ল্যান্ট টু বি প্রডিউসড তাহলে প্রথম ট্রান্সজেনিক প্ল্যান্ট হিসাবে আমরা কাকে পাচ্ছি দিস ইজ হোয়াট দিস ইজ টোব্যাকো ফার্স্ট ট্রান্সজেনিক প্ল্যান্ট এটা হচ্ছে টোব্যাকো তাহলে ট্রান্সজেনিক তার মানেটা কি ট্রান্সজেনিকের মানে হচ্ছে যার জিনকে মডিফাই করা হয়েছে যার জিনকে অ্যাকচুয়ালি কি করা হয়েছে এডিট করা হয়েছে ট্রান্সজেনিক অর্গানিজমস আর সামটাইমস কল্ড কি জিএমও বা জেনেটিক্যালি মডিফায়েড অর্গানিজম ওকে সো এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন দেন পরবর্তী কোয়েশ্চেনে আমরা চলে যাচ্ছি দেখো ওকে আমাদের এর পরবর্তী যে কোয়েশ্চেন রয়েছে সেখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা দ্য ড্যাশ ইজ এ টেম্পোরারি অর্গান দ্যাট কানেক্ট সাম ম্যামালিয়ান মাদার টু ইটস ফেটাস তাহলে মাতৃ দেহের সাথে কোনো একজন ভ্রূণ বা কোনো একটি ভ্রূণ 
সে কিভাবে যুক্ত থাকে কোন টেম্পোরারি অর্গানের মাধ্যমে প্লাসেন্টা কোরিয়ন এন্ডোমেট্রিয়াম নান অব দ্য অ্যাভ সো দেখো এখানে সঠিক উত্তর কিন্তু হচ্ছে প্লাসেন্টা এটাকে আমরা কি বলি এটাকে আমরা বলি অমরা তো দেখো তোমরা এই যে পাশে যে বিভিন্ন ছবিগুলো দেখতে পাচ্ছ এখানে যেমন দেখতেই পাচ্ছ নর্মাল প্লাসেন্টা দিস ওয়ান মার্জিনাল প্লাসেন্টা মার্জিন বরাবর রয়েছে পার্শিয়াল প্লাসেন্টা আংশিক এবং তারপরে আসছে টোটাল প্লাসেন্টা সো তারপর কি হয় ডিউরিং যখন সময় আসে বার্থ ক্যানালের মধ্যে দিয়ে কিন্তু বেবি দেখা যাচ্ছে দেহের বাইরে আসে কোরিয়ন কি একটু আগেই তোমাদের বলেছি যে ইএম বা এক্সট্রা এমব্রায়নিক মেম্ব্রেন তার একদম আউটার পার্ট অ্যান্ড এন্ডোমেট্রিয়াম ইজ হোয়াট এন্ডোমেট্রিয়াম ইজ ইনার লেয়ার অফ ইউটেরাস জরায়ুর যে অন্তগাত্র তাকেই আমরা বলছি কি এন্ডোমেট্রিয়াম নেক্সট কোশ্চেন ফসোরিয়াল রেফার্স টু ফসোরিয়াল মানে কি দেখো ইটস আ ওয়ান কাইন্ড অফ অ্যাডাপ্টেশন দেয়ার আর সো মেনি টাইপস অফ টেরেস্ট্রিয়াল অ্যাডাপ্টেশন লাইক কারসোরিয়াল ফসোরিয়াল স্ক্যানসোরিয়াল সো দেখতেই পাচ্ছ ফসোরিয়াল অ্যাডাপ্টেশনের একটা ছবি প্রতীকী ছবি তাহলে সেখান থেকে কি বোঝা যাচ্ছে কি হবে এটার সঠিক উত্তর অ্যানিমালস দ্যাট টার্ন ইন টু ফসিলস অ্যানিমালস দ্যাট আর অ্যাডাপ্টেড টু বারোয়িং অ্যানিমালস দ্যাট আর অ্যাডাপ্টেড টু ক্লাইম্বিং নান অব দ্য অ্যাভ খুব স্বাভাবিকভাবেই বুঝতে পারছো যে এটা সঠিক উত্তর হবে অ্যানিমালস দ্যাট আর অ্যাডাপ্টেড টু বারো তাহলে যারা মাটি খুঁড়ে বাস করে তারাই হচ্ছে ফসোরিয়াল ঠিক সেরকমভাবে যদি আমরা দেখি কারসোরিয়াল অ্যাডাপ্টেশন তার মানে কি কারসোরিয়াল ইজ ফর দ্য পারপাস অফ রানিং দেন যদি আমরা বলি জেরিক অ্যাডাপ্টেশন সেটা হচ্ছে ডেজার্টে তারপর যদি আমরা দেখি ধরো সল্টেটোরিয়াল সেটার মানে কি ফর দ্য পারপাস অফ জাম্পিং অ্যান্ড যদি আমরা দেখি ধরো বলা হচ্ছে স্ক্যানসোরিয়াল বা যেটাকে আমরা বলি ক্লাইম্বিং স্ক্যানসোরিয়ালের একটা অন্য নাম হচ্ছে কি আরবোরিয়াল সো এগুলো কিন্তু মনে রাখতে হবে কোন শব্দটা কার সাথে যাচ্ছে এবং কোন কোন অ্যানিমাল কার সাথে বা কিভাবে তারা অ্যাডাপ্ট করে পরের কোশ্চেন দেখো কি বলা হচ্ছে নেক্সট দ্য এডিবল পার্ট অফ কোকোনাট বিভিন্ন যে ফল আমরা দেখি সেই ফলের এডিবল পার্টসগুলো কিন্তু ভিন্ন রকম হয় অ্যান্ড দে আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রত্যেকটা শাক সবজি বা ফলের যে বিভিন্ন ব্যবহার্য অংশগুলো আছে তার নারকেলের কোন অংশটা আমরা খাচ্ছি নারকেলের যে অংশটা আমরা খাচ্ছি সেটা হচ্ছে কি এন্ডোসপাম বেসিক্যালি নারকেলের জল সেটা হচ্ছে লিকুইড এন্ডোসপাম তো নারকেলের এডিবল পোর্শান এন্ডোসপাম এটাই কিন্তু সঠিক উত্তর ওকে অ্যান্ড দেন আর একটা কোয়েশ্চেন দেখো যেটা রয়েছে দ্য হরমোন হুইচ সিগনালস দ্য ক্লোজার অফ স্টোমাটা এটা ট্রান্সপিরেশান থেকে কোয়েশ্চেনটা আমি আগের দিন যে তোমাদের পার্টসগুলো বলে দিয়েছিলাম সেখানে ট্রান্সপিরেশান ছিল তাহলে কোন হরমোন ট্রান্সপিরেশানে সাহায্য করে বেসিক্যালি দেখো ট্রান্সপিরেশান যে হয় সেটার জন্য দায়িকে স্টোমাটা বা পত্তরন্ধ এবং এই স্টোমাটা আসলে কি একটা ছিদ্র যেটা গার্ড সেলস বা আমরা ছবিতে দেখতেই পাচ্ছি এখানে গার্ড সেলস দেখানো হয়েছে এই গার্ড সেলস বা রক্ষী কোষ দিয়ে কিন্তু আবৃত থাকে তাহলে এই রক্ষী কোষের খোলা বা বন্ধ হওয়া এটাই কিন্তু আসলে নির্ণয় করবে যে স্টোমাটার খোলা বা বন্ধ হওয়া তাহলে দেখো কোন হরমোন স্টোমাটা খুলতে সাহায্য করে স্টোমাটা খুলতে সাহায্য করে যে হরমোন দিস ইজ সাইটোকাইনিন দিস ইজ ট্রান্সপিরেন্ট আমরা বলি বাট এখানে প্রশ্ন বলেছে স্টোমাটা বন্ধ করতে কে সাহায্য করে ক্লোজার তাহলে এটা সঠিক উত্তর কি হবে এটা সঠিক উত্তর হবে অ্যাবসিসিক অ্যাসিড এই হরমোনটা কি এই হরমোনটা হচ্ছে একটা অ্যান্টি ট্রান্সপিরেন্ট ঠিক আছে সো এইগুলো মনে রাখবে হুইচ অফ দ্য ফলোইং হরমোন ইজ ট্রান্সপিরেন্ট হুইচ অফ দ্য ফলোইং হরমোন ইজ অ্যান্টি ট্রান্সপিরেন্ট এগুলো কিন্তু প্রশ্ন দেয় প্ল্যান্ট হরমোনের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এটা ওকে সো ডিয়ার স্টুডেন্টস আশা করি ক্লাসটা তোমাদের ভালোই লাগলো প্রিপারেশান নিতে নিতে শুধু বারবার একটা কথাই বলো 
পেতেই হবে ডাব্লিউ বি সি এস পেতেই হবে যে করেই হোক আমি আমার লক্ষ্যে পৌঁছবই তাহলেই দেখবে তুমি তোমার প্রিপারেশানটাকে সেইভাবেই কিন্তু করতে পারছ এবং তোমার লক্ষ্যের পথে তুমি এক ধাপ করে প্রতিদিন এগোতে পারছো সো আজকে আমাদের সেশান এইটুকুই থাকলো এবং তোমাদের নিয়েই আমাদের পথ চলা তোমাদের নিয়েই আমাদের সব কিছু তাই আমাদের মন্ত্র হলো টুগেদার ইন সাকসেস সো ভেরি অল দ্য বেস্ট ফর ইউর প্রিপারেশান সবাই খুব ভালো করে পড়াশোনা করো আবার দেখা হবে পরবর্তী সেশানে আজকে এখানেই শেষ করলাম ভালো থেকো সকলে থ্যাংক ইউ